హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఆగస్ట్ నెలలోని కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా తెలంగాణకి సంబంధించినటువంటి రీజనల్ కరెంట్ అఫైర్స్ చేసేద్దాం సో ఫస్ట్ కరెంట్ అఫైర్ కనుక చూస్తే అండి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు నేతన్నలకు కూడా భీమా ఉండాలన్న ఆలోచనతో వారికి నేతన్న భీమా యోజన ఏంటండి నేతన్న భీమా యోజన అనే కొత్త స్కీమ్ని ఏ రోజు రిలీజ్ చేసింది అని కనుక మిమ్మల్ని అడిగినట్టయితే ఆగస్ట్ సెవెంత్న మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు రిలీజ్ చేశారండి ఒక స్కీమ్ని ఆ స్కీమ్ పేరే నేతన్న భీమా యోజన మనం ప్రస్తుతం తెలంగాణలో రైతులకి ఏ విధంగా ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు ఎంత అండి ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ వరకు కూడా మనం ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కదండి మన రైతులకి రైతు బీమా యోజన కింద అదే రూపాన నేతన్నలకి లేదా హ్యాండ్లూమ్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసేటటువంటి వర్కర్స్కి కూడా అదే విధంగా ఒక బీమా యోజన ఉండాలన్న ఆలోచన మీద తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు నేషనల్ హ్యాండ్లూమ్స్ డే ఎప్పుడు జరుపుకుంటామండి నేషనల్ హ్యాండ్లూమ్స్ డేని ఆగస్ట్ సెవెంత్న జరుపుకునేటటువంటి ఈ నేషనల్ హ్యాండ్లూమ్స్ డే రోజున తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు ఈ నేతన్న బీమా యోజనాన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ నేతన్న బీమా యోజన గురించి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేర్చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఈ యొక్క నేతన్న భీమా యోజన ద్వారా దాదాపు ఎయిటీ థౌజండ్ ప్లస్ నేతన్నలకి ఇది సహాయపూర్వకంగా పనిచేస్తుంది అనమాట ఒకవేళ మన నేతన్నలు కనుక సూసైడ్ వలన లేదా నేచురల్ పద్ధతి వలన కనుక చనిపోయినట్టయితే వారి ఫ్యామిలీకి ఇమీడియట్లీ ఫినాన్షియల్ హెల్ప్ రూపాన ఈ నేతన్న భీమా యోజన కింద ఐదు లక్షల రూపాయలు పది రోజుల లోపే వాళ్ళ బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ చేయబడతాయి ఎన్ని రూపాయల వరకు ఇన్సూరెన్స్ చేస్తున్నామండి ఐదు లక్షల రూపాయలకి ఫ్రీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీనే ఈ నేతన్న భీమా యోజన అనమాట ఈ నేతన్న భీమా యోజనలో అండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మొదలుకొని అరవై సంవత్సరాల వరకు ఉన్నటువంటి వయసులో ఉన్నటువంటి నేతన్నలు ఎవరైతే ఎక్కడి నుంచి అండి పద్దెనిమిది నుంచి మొదలుకొని అరవై సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నటువంటి నేతన్నలు ఎవరైతే తెలంగాణకి చెందినవారో ఎవరైతే తెలంగాణకి చెందినవారో వారికి ఆధార్ కార్డు ఉందో వారు ఈ యొక్క చేనేత కార్మికులు అని నిరూపించేందుకు గాను వారు ఒక సొసైటీలో కనుక రిజిస్టర్ అయి ఉంటే కనుక వారు దీనికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ నేతన్న భీమా యోజనాన్ని అప్లై చేసేందుకు కాను ఎల్ఐసి వారితో ఎవరితో అండి ఎల్ఐసి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వారితో జత కట్టడం జరిగింది ఏంటంటే అండి ముఖ్యంగా మనం ఎప్పుడైనా ఇన్సూరెన్స్ కట్టేటప్పుడు ఆ ఇన్సూరెన్స్ ఒకవేళ నేను ఐదు లక్షల రూపాయలకి ఇన్సూరెన్స్ కడుతున్నాను అనుకోండి ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వారు మన దగ్గర నుంచి నెలకు రెండు వేల రూపాయలు లేదా సంవత్సరానికి ఎనిమిది ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఈ విధమైన మొత్తాన్ని వాళ్ళు కోరుకుంటూ ఉంటారనమాట దానినే మనం ప్రీమియం అంటూ ఉంటాం ఏమంటామండి ప్రీమియం ఎంత డబ్బు కడితే నాకు ఎంత వరకు ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది అని సో ఈ యొక్క నేతన్న బీమా యోజనలో ప్రీమియం ఎవరు కడతారు రైతు కడతారా ప్రభుత్వం కడుతుందా అంటే పూర్తిగా గవర్నమెంటే ఈ ప్రీమియం అమౌంట్ని ఎల్ఐసి వారికి అప్పజెప్తుందండి ఈ స్కీమ్ని అప్లై చేసేందుకు గాను తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు ఈ సంవత్సరానికి యాభై కోట్ల రూపాయల వరకు బడ్జెట్ని కేటాయించారండి ఫిఫ్టీ క్రోర్ రూపీస్ని కేటాయించడం జరిగింది ఈ స్కీమ్ కొరకు దాంట్లో ఆల్రెడీ ఇరవై ఐదు కోట్లని మనం రిలీజ్ చేయడం జరిగింది చెప్పాను కదా మీకు ఆల్రెడీ పద్దెనిమిది ఏళ్ల వయసు నుంచి మొదలుకొని అరవై ఏళ్ల వయసు లోపు ఉన్న వారందరికీ కూడా ఈ స్కీమ్ వర్తింపజేస్తుంది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వారితో జత కట్టడం జరిగింది దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్ అండ్ టెక్స్టైల్స్ అనే డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుందండి మన రాష్ట్రంలో ఆ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఈ యొక్క స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారన్న విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రభుత్వమే పూర్తిగా ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కూడా కడుతుంది సో అలానే మనం నేతన్నల గురించి నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేతన్నలకి ఎటువంటి రూపాల సహాయక చర్యలు చేపడుతుంది లేదా ఎటువంటి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి ఏమైనా అవార్డ్స్ ఉన్నాయో కూడా నేర్చుకోవాలి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే అండి ఒక ముఖ్యమైన అవార్డు ఉండండి దానినే కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ అవార్డు అని పిలుస్తాం ఏంటండి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ అవార్డు ఈ దీన్ని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి ముఖ్యంగా నేతన్నలు మరియు హ్యాండ్లూమ్ సెక్టార్కి చెందినటువంటి రైతులు ఎవరైతే ఉంటారో వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని గౌరవించేందుకు గాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక అవార్డే కుండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ అవార్డ్ ఇది ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తూ ఉంటామండి నేషనల్ హ్యాండ్లూమ్స్ డే రోజున ఈ సంవత్సరం కూడా దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది మంది హ్యాండ్లూమ్ మరియు వీవర్స్కి ఇవి ఇవ్వడం జరిగిందన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి 
ఇంతకు ముందు క్యాష్ ప్రైజ్ వచ్చేసి పదివేలు ఉన్న దాన్ని రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో దాన్ని మనం ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలకి చేశామన్న విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదే కాకుండా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు మన చేనేత కార్మికులు ముఖ్యంగా హ్యాండ్లూమ్ వీవర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారు వారు తయారు చేసినటువంటి బట్టలు కానివ్వండి క్లాత్స్ కానివ్వండి డిస్ప్లే చేసేందుకు వారికి సబ్సిడీ రూపాన లేదా పూర్తి ఫ్రీగా వారికి డిస్ప్లే సెంటర్స్ని సైతం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు చేనేత కార్మికులు మరియు ముఖ్యంగా వీవో సెక్షన్కి ఎటువంటి స్కీమ్స్ తెచ్చింది అంటే నాలుగు ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి వచ్చేసి నేతన్నకు చేయూత ఇది ఒక త్రిఫ్త్ ఫండ్ స్కీమ్ ఏంటండి త్రిఫ్త్ ఫండ్ అంటాం అనమాట త్రిఫ్త్ ఫండ్ స్కీమ్ అంటే నేతన్నల్లో కూడా సేవింగ్స్ అనేది అలవాటు కావాలి అనేందుకు ఏంటండి సేవింగ్స్ అనేది అలవాటు చేకూర్చేందుకు గాను నేతన్నలు వారి యొక్క శాలరీలో మంత్లీ శాలరీలో ఎనిమిది శాతాన్ని వారి యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి జమా చేస్తారనమాట ఒక సపరేట్ అకౌంట్లోకి సో దానికి మరి జమా చేసినందుకు నేను ఎందుకు జమా చేయాలని అనొచ్చు కదా సో దానికి ప్రోత్సాహకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు పదహారు శాతం వరకు డబ్బును ఇస్తారనమాట అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు ఎనిమిది రూపాయల మీకు వంద రూపాయల శాలరీ వస్తుంది నెలకి దాంట్లో ఎనిమిది రూపాయలు సేవింగ్స్ అకౌంట్కి వెళ్ళిపోతుంది దానిలో ఎనిమిది ప్లస్ పదహారు రూపాయలు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యధికంగా ఇస్తుంది ఈ విధంగా ఒక మూడు సంవత్సరాల పాటు ఈ యొక్క జమ అవుతుంది అనమాట మూడు సంవత్సరాల తరువాతనే మీరు ఈ డబ్బును తీసుకోవచ్చు కానీ ఇటీవల కాలంలో కోవిడ్ ప్రభావం వలన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు దీన్ని కొద్దిగా స్లైడ్ చేసేసి ఇప్పటి మందం మీరు ఇప్పుడే ఒక సంవత్సరం లోపు ఉన్న వారు కూడా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే నేతన్నలందరికీ కూడా డబ్బులు అనేటి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఆ విధమైన చర్యలు చేయడం జరిగింది లేదు అంటే మూడు సంవత్సరాల వరకు ఆ డబ్బును అలానే ఉంచవచ్చు సో ఆ మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక లంప్ సమ్ అమౌంట్ అవుతుంది కదండి ఒక లక్ష రెండు లక్షలు భారీ మొత్తం అవుతుంది కదా ఆ భారీ మొత్తాన్ని ఆ యొక్క చేనేత కార్మికుడు ఒక కొత్త హ్యాండ్లూమ్ మిషన్ కొనుక్కునేందుకు లేదా ఒక కొత్త డైయింగ్ మిషన్ కొనుక్కునేందుకు దేనికైనా వాడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి చేనేత మిత్ర స్కీమ్ అండి ఓకే ఫార్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ రూపాన చేనేత వస్త్రాలకు అవసరమైనటువంటి ముడి సరుకుల్ని ఈ యొక్క చేనేత కార్మికులకి అందజేయడమే ఈ యొక్క చేనేత మిత్ర యొక్క ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ ఆ తర్వాత పావులా వడ్డీ రుణాలు మన అందరికీ తెలిసిందే సింపుల్గా పావులా వడ్డీ రూపాన రుణాలు ఇచ్చేసి నేతన్నలకి ఇంకొంచెం పెద్ద ఇండస్ట్రీగా మార్చేందుకు గాను సహాయపడడం అలానే తెలంగాణ స్టేట్ హ్యాండ్లూమ్ వీవర్ కోఆపరేటివ్ ఈ కోఆపరేటివ్ తరపు నుంచి మీకు లోన్స్ వస్తాయి మెషినరీ వస్తుంది ఎక్విప్మెంట్ వస్తుంది అది సబ్సిడీ రూపాన్నే వస్తుంది సో ఈ విధంగా నేతన్నలకు సాయం చేసేందుకు గాను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ స్కీమ్ తీసుకొచ్చిందన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి సింపుల్గా అడుగుతారండి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ అవార్డ్ అనే అవార్డ్ ఏ విషయానికి ఇస్తాము అన్నప్పుడు అది హ్యాండ్లూమ్ వీవర్స్కి ఇస్తామని గుర్తుపెట్టుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రవేశపెట్టింది వచ్చేసి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఓకే క్యాష్ ప్రైజ్ వచ్చేసి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు అన్న విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ అండి తెలంగాణకి సంబంధించింది అదేంటి అంటే ఎకనామిక్ టైమ్స్ వారు ఎవరండి ఎకనామిక్ టైమ్స్ వారు గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఒక ప్రోగ్రాం నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారండి ఆ ప్రోగ్రాం పేరు ఏంటి అంటే ఇండియా డిజిటెక్ అనే ఒక ప్రోగ్రాం నీతి ఆయోగ్ లాంటి సంస్థలు నీతి ఆయోగ్ అలానే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అలానే ఫారెన్కి చెందినటువంటి కొన్ని కంప్ కంపెనీస్ కానివ్వండి లేదంటే మన ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఎంబసీ ఆఫ్ స్వీడెన్ ఎంబసీ ఆఫ్ స్వీడెన్ వంటి దేశాలు కూడా కలిసి కట్టుగా ఈ డిజిటెక్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ని నిర్వహిస్తున్నాయి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానివ్వండి కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కానివ్వండి డిజిటల్ రూపాన తీసుకొచ్చినటువంటి గవర్నెన్స్లో ఉన్నటువంటి గొప్ప పురోగతిని వారు డిస్కస్ చేసేందుకు ఇంకా బెటర్ గవర్నెన్స్ని ఏ విధంగా ప్రజలకు ప్రొవైడ్ చేయగలమన్న డిస్కషన్ కోసం ఒక గొప్ప ప్లాట్ఫామ్ ఈ యొక్క ఎకనామిక్ టైమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈటి అంటే ఎకనామిక్ టైమ్స్ ఓకే ఈ ఇనిషియేటివ్ తీసుకొచ్చింది అయితే ఈ సంవత్సరం జరిగినటువంటి డిజిటెక్ కాన్క్లేవ్లో ఏంటండి ఈ సంవత్సరం జరిగినటువంటి డిజిటెక్ కాన్క్లేవ్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్లో నిలిచినటువంటి రాష్ట్రం ఏది అంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం తెలంగాణ స్టేట్ విత్ బెస్ట్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ 
అన్ని రాష్ట్రాల్లో కల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో బెటర్గా ఉంది అని ఎవరు చెప్పారు అంటే అది ఎకనామిక్ టైమ్స్ వారు చెప్పారన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అండి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు వేరియస్ స్కీమ్స్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఈ గవర్నెన్స్లో లేదా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ని తీసుకొచ్చేందుకు గాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము టీఎస్ ఐ పాస్ అనేది తీసుకొచ్చాం ఇండస్ట్రియల్ పాస్ అలానే టీఎస్ బి పాస్ అని తీసుకొచ్చాం బిల్డింగ్ పర్మిట్స్ కొరకు ఓకే సో ఇలాంటి స్కీమ్స్ చేయడం వల్ల ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ చేయడం వల్ల ముఖ్యంగా మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజలందరికీ గవర్నెన్స్ అనేది ఈ గవర్నెన్స్ పద్ధతిలో ఈజీగా దక్కేందుకు మీ సేవా కేంద్రాలను సైతం ఏర్పాటు చేస్తూ వస్తుంది కదా సో దీనికి ముఖ్యంగా మీ సేవ లాంటి ఇనిషియేటివ్స్కి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి టాప్ దక్కిందండి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ దిస్ ఈజ్ అండర్ ఎకనామిక్ టైమ్స్ అన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను చెప్పాను కదండి సి తెలంగాణ హ్యాస్ బీన్ రికగ్నైజ్డ్ ఎస్ ద స్టేట్ విత్ బెస్ట్ ఈఓడిబి అంటే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ బై ఎకనామిక్ టైమ్స్ ఈ యొక్క కాన్క్లేవ్ డిజిటెక్ అనే కాన్క్లేవ్ ఇది మూడో సంవత్సరం జరుపుతున్నామండి దీన్ని దీన్ని ఎవరెవరు నిర్వహిస్తారు అంటే ఎకనామిక్స్ టైమ్స్ వారితో పాటు మనకు ఇతర ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా ఉన్నాయి అది మీకు చెప్పాను దానికి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణకి బెస్ట్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అవార్డ్ ముఖ్యంగా మీ సేవ లాంటి ఇనిషియేటివ్స్ వల్ల వచ్చింది అలానే దీన్ని ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారు ఈ డిజిటెక్ అనే కాన్క్లేవ్ ఈ సంవత్సరం జరుపుకున్నటువంటి థీమ్ ఏంటి అంటే మనం భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది కదా ఆ థీమ్ పైన వెళ్ళాం నిర్వహించేటటువంటి సపోర్టింగ్ సంస్థలు నీతి ఆయోగ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అలానే ఎంబసీ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ అలానే ఎంబసీ ఆఫ్ స్వీడెన్ వారు కూడా దీంట్లో సహాయం పొందారు ఈ యొక్క లిస్టును తయారు చేసేందుకు అసలు రాష్ట్రాల్లో బెస్ట్ రాష్ట్రం ఏంటి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో అని లిస్ట్ తయారు చేసేందుకు వీరు ఇంకో ముఖ్యమైన సంస్థ హెల్ప్ తీసుకున్నారు ఆ సంస్థనే డెలాయిడ్ అనే ఒక సంస్థతో వీరు టైఅప్ అయి ఈ యొక్క లిస్ట్ అనే దాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది అన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ గమనించాలి సింపుల్గా ఇటీవల కాలంలో ఏ సంస్థ వారు భారతదేశంలోనే తెలంగాణ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో టాప్ స్థానంలో ఉందని చెప్పారు అని అడిగితే అది ఎకనామిక్ టైమ్స్ వారు అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు స్వచ్ఛ భారత్ గ్రామీణ్ ఏంటండి స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ గ్రామీణ్ అనే ఒక మిషన్ కింద అంటే వారు చేసినటువంటి సర్వేలో తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలో కల్లా బెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది టాప్ పొజిషన్లో ఉంది దేంట్లో అంటే ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ రాష్ట్రాల్లో టాప్ రాష్ట్రం మన తెలంగాణ అంటే బహిరంగ మలమూత్ర విసర్జనాలని నిర్మూలం చేసినటువంటి రాష్ట్రాల్లో టాప్ పొజిషన్లో తెలంగాణ నిలిచింది అందులోనే కాకుండా రాష్ట్రాల్లో కేవలం మూడు రాష్ట్రాలు మన దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో కేవలం మూడు రాష్ట్రాలు మాత్రమే 100% పర్సెంట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ట్యాప్ కనెక్షన్ ఇచ్చాయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ట్యాప్ కనెక్షన్ ఇచ్చాయి ఆ మూడు రాష్ట్రాల్లో కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉందన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యాప్ ఫంక్షనల్ ట్యాప్ ఫర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అవైలబుల్గా ఉంది అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు దాన్ని జల్ జీవన్ మిషన్ కింద చేసుకున్నారు కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఇంటింటికి నల్లాని తాగునీటి నల్లాని అందించేందుకు గాను మన ప్రభుత్వం వారు తెచ్చినటువంటి స్కీమ్ ఏంటి అంటే మిషన్ భగీరథ మిషన్ భగీరథ భగీరథ ఇంటింటికి పైప్ లైన్ వేస్తున్నారు కదండి తాగునీటి కోసం మిషన్ భగీరథ కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు తీసుకొచ్చినటువంటి స్కీమ్ జల్ జీవన్ మిషన్ స్కీమ్ జల్ జీవన్ మిషన్ స్కీమ్ సో ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి తెలంగాణ టాప్ సెంటర్ ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ ర్యాంకింగ్ స్టేట్స్లో టాప్లో ఉన్నాం ఓపెన్ డెఫికేషన్ ప్లేస్లో కూడా మనం టాప్లో ఉన్నామండి ఓపెన్ డెఫికేషన్ అంటే మలమూత్ర బహిరంగ మలమూత్ర విసర్జనాన్ని నిర్మూలం చేసినటువంటి రాష్ట్రం అనమాట అలానే చూడండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి తెలంగాణ ఫిగర్ టాప్ ఫైవ్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్స్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ అంటే దేశంలో ఏవైతే బహిరంగ మలమూత్ర విసర్జనాలను నిర్మూలం చేసినటువంటి విలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో అత్యధిక సంఖ్యలో విలేజెస్ మన రాష్ట్రంలోనే ఉన్నాయి దాదాపు పదివేలకు పైగా విలేజెస్ ఉన్నాయి హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ ఓపెన్ డెఫికేషన్ ప్లస్ ఫ్రీ స్టేటస్ అంటే మలము మూత్రము రెండు కూడా బహిరంగంగా చేయట్లేదు టాప్డ్ ద రూరల్ హౌస్ హోల్డ్ గెట్టింగ్ ద డ్రింకింగ్ వాటర్ త్రూ ట్యాప్స్ 
పల్లెటూర్లలో ఇంటింటికి ఫంక్షనల్ నల్లాలు ఇచ్చినటువంటి టాప్ రాష్ట్రం ఏంటి అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రమే అన్న విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఈ సంవత్సరం చేసినటువంటి స్వచ్ భారత్ మిషన్ గ్రామీణ్ సర్వేలో భారతదేశంలో దాదాపు లక్ష ఒక్క వెయ్యి ప నాలుగు వందల అరవై రెండు విలేజెస్ ఓపెన్ డెఫికేషన్ స్టేటస్ని పొందగా దాంట్లో తెలంగాణలో ఎన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయంటే దాదాపు పన్నెండు వేల గ్రామాలు ఉన్నాయన్న విషయాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ నైన్ విలేజెస్ ఇన్ తెలంగాణ సెకండ్ ర్యాంక్లో ఏ రాష్ట్రం ఉంది తెలంగాణ తర్వాత అంటే అది తమిళనాడు ఆ తర్వాత ఒడిస్సా ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అన్న విషయాన్ని కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇందులోనే చూడండి విత్ రిగార్డ్ టు డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై డ్రింకింగ్ వాటర్కి సంబంధించి టాప్ త్రీ స్టేట్స్ ఏవి కేవలం మూడు రాష్ట్రాల్లోనే వంద పర్సెంట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవ్వగలిగారు ఆ మూడు రాష్ట్రాల్లో ఒకటి తెలంగాణ ఒకటి గోవా ఒకటి హర్యానా తెలంగాణ గోవా హర్యానా ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కవరేజ్ అండర్ జల్ జీవన్ మిషన్ అని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు చెప్పారన్న విషయాన్ని కూడా నోట్ చేసుకోవాలి క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి ప్రిలిమినరీలో ఖచ్చితంగా ఎలా అంటే ఈజ్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ గురించి రావచ్చు జల్ జీవన్ మిషన్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యాపింగ్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఉందా లేదా అని రావచ్చు లేదా ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ కలిగినటువంటి విలేజెస్లో అత్యధిక మొత్తమైన విలేజెస్ మన రాష్ట్రంలోనే ఉన్నాయా లేదా అని రావచ్చు ఇలా వచ్చినప్పుడు మీరు ఆప్షన్ పెట్టగలిగేందుకు కాను నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేశాను దయచేసి మీరు ఒకసారి పాస్ చేసుకొని రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ అండి మనకి ఒక ముఖ్యమైన ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉందండి తెలంగాణలో ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ పేరేంటి అంటే టీ హబ్ టెక్నాలజీ హబ్ మనందరికీ తెలిసింది గత నెలలో కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం గత రెండు నెలలో కూడా టీ హబ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం దీన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు ఎంతో ప్రెస్టీజ్గా తీసుకొని తీసుకుని వచ్చినటువంటి ఒక ఇనిషియేటివే టీ హబ్ ఇనిషియేటివ్ త్రిపుల్ ఐటి హైదరాబాద్ త్రిపుల్ ఐటి హైదరాబాద్ ఐఎస్బి ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ అలానే నల్సార్ వంటి యూనివర్సిటీస్ తో పాటు మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ వారు కలిసికట్టుగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఇంక్యుబేటర్ ఏంటి అంటే మన టీ హబ్ ఇంక్యుబేటర్ మనం లాస్ట్ మంత్లో చూసాం టీ హబ్ యొక్క సెకండ్ క్యాంపస్ టీ హబ్ టూ పాయింట్ జీరో క్యాంపస్ రాయ్ రాయదుర్గ్లో హైదరాబాద్లో నిర్మించారన్న విషయాన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేశాం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఇన్నోవేషన్ హబ్ అన్న విషయాన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేశాం అటువంటి టీ హబ్ అనే సంస్థ కొన్ని ఎంఓయూస్ జరుపుకుంటూ ఉంటుందండి సో టీ హబ్ ఇటీవల కాలంలో ఎవరెవరితో ఎంఓయూస్ చేసుకున్నారో కూడా నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులో ఒక ఎంఓయూ వచ్చేసి గుప్తాజీ ఇన్వెస్టార్స్ అనే ఒక ఇన్వెస్టార్స్తో ఇటీవల కాలంలో టీ హబ్ వారు ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం జరిగిందండి తద్వారా ఏమవుతుందంటే ముఖ్యంగా ఈ గుప్తాజీ వచ్చేసి వైశ్యాస్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటుంది కదా వైశ్య కమ్యూనిటీ వారికి హెల్ప్ చేసేందుకు ఏర్పడినటువంటి ఒక ఇన్వెస్టర్ కంపెనీ అంటే ఏదైనా స్టార్ట్అప్ పెట్టినప్పుడు ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అప్ ఇచ్చేందుకు గాను ముందుకు వచ్చేటటువంటి ఒక ఇన్వెస్టర్ కంపెనీ అండి అది తెలంగాణకు చెందినటువంటి టీ హబ్తో టైఅప్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వైశ్య కమ్యూనిటీకి కానివ్వండి లేదా ఇతరులకు కూడా స్టార్ట్అప్కి సంబంధించినటువంటి ఇనీషియల్ ఫండింగ్ చాలా ఈజీగా అవుతుందని చెప్పడం ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు అలైనింగ్ విత్ ద టీ హబ్ ఐడియా టీ హబ్కి ముఖ్యంగా సిక్స్ ఎమ్స్ అనే ఒక ఐడియా ఉంటుంది అదేంటి అంటే మీకు మెంటార్షిప్ ప్రొవైడ్ చేయడం మిమ్మల్ని ఎంటర్ప్రీనర్స్గా తీర్చిదిద్దడం మీకు మార్కెట్కి దగ్గరగా తీర్చుకెళ్ళడం మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయడం మీకు అవసరమైన మ్యాన్ పవర్ని అప్పగించడం మీకు డబ్బు సహాయపడడం మీరు దీన్ని మెథడాలజీస్ ఏ విధంగా చేయాలో ఆ మెథడాలజీస్ చెప్పడం అలానే పార్ట్నర్షిప్ అండ్ పాలసీ అడ్వైజరీ వంటి విషయాల్లో టీ హబ్ అనేది తన యొక్క స్పెషలైజేషన్ ఉంటుందండి సో దాని గురించి కూడా మీకు చెప్పాను టీ హబ్లో మనకి ఎటువంటి ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయండి మీకు ఒక గైడెన్స్ ఉంటుంది ఒక గైడెన్స్ ఉంటుంది మీకు ఇండస్ట్రీకి దగ్గరగా వెళ్తారు మీ దగ్గర ఏదైనా ప్రోటోటైప్ ఉంది అనుకోండి అంటే మీరు ఒక డిజైన్ ఉంది కంప్యూటర్లో దాని ఫిజికల్ రూపాన్ని చూడాలంటే టీ హబ్ వారు దాన్ని టీ వర్క్స్ అనే సంస్థకు పంపి టీ వర్క్ ద్వారా దాన్ని ఫిజికల్ రూపానికి తీసుకొస్తారు సో ఇలాంటివన్నిటికీ కూడా గుప్తాజీ ఇన్వెస్టర్స్ అనేది ఒక బూస్ట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్న విషయాన్ని నేను ఇక్కడ మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను నెక్స్ట్ గుప్తాజీ ఇన్వెస్టర్స్ లాగానే హైదరాబాద్ ఏంజల్స్ అని ఒక సంస్థ ఉంటుందండి హైదరాబాద్ ఏంజల్స్ ఈ హైదరాబాద్ ఏజెన్ ఏంజల్స్ అనే ఈ సంస్థ ఏంటి అంటే ఇది కూడా స్టార్ట్అప్స్కి ఫండింగ్ చేసేటటువంటి సంస్థ ఒక ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్ ఒక ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్ అనమాట ఈ యొక్క
తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి స్టార్టప్స్ని అంతర్జాతీయ స్టార్టప్స్గా తీర్చిదిద్దేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుందండి ముఖ్యంగా దీనికి యుఏఈ దుబాయ్ యుఎస్ఏ యూకే వంటి మార్కెట్స్ సింగపూర్ వంటి మార్కెట్స్లో దీనికి యాక్సెస్ ఉండడం ద్వారా మన రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి స్టార్టప్స్ని ఈ దేశాల్లో కూడా వీరు ప్రమోట్ చేసేందుకు ముందుకెళ్ళడం జరుగుతుంది సో సింపుల్గా హైదరాబాద్ ఏంజల్స్తో చేసుకున్నటువంటి ఎంఓయూ గుర్తుపెట్టుకోండి అలానే గుప్తాజీ ఇన్వెస్టర్స్ ఎంఓయూ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఆ యొక్క ఎంఓయూ గురించి ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాను దిస్ ఆర్ ఆల్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లనేటరీ నథింగ్ మచ్ హియర్ టు రిమెంబర్ సో ఫ్రెండ్స్ మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు భారతదేశంలోనే అత్యాధునికతతో కూడినటువంటి ఒక పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ని లాంచ్ చేసిన విషయం మనకు తెలిసిందే అండి సో దానిని ఈ నెలలో అంటే ఆగస్ట్ నెలలో మన సీఎం కేసీఆర్ గారు ఇనాగ్రేట్ చేశారండి దాని గురించి మనం తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ముఖ్యం సో ఫస్ట్ దీని గురించి తెలుసుకునే ముందు ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ అనేది అండి రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను సమయంలోనే ఐడియాలో ఉన్నప్పటికీ దీనికి రెండు వేల పదహారులో బడ్జెట్ అనేది ఓకే అయిందండి అప్పటికి ఆరు వందల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ దీనికి వెచ్చించడం జరిగింది సో దీంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటివి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈ యొక్క బిల్డింగ్ వచ్చేసి గ్రీన్ బిల్డింగ్ అండి ఏంటండి ఇది గ్రీన్ బిల్డింగ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ ఈ యొక్క బిల్డింగ్లో పవర్ కన్జంప్షన్ని తగ్గించేందుకు గాను ఈ బిల్డింగ్ మొత్తం కూడా అద్దాలతో తయారు చేశామండి తద్వారా న్యాచురల్ లైట్ అనేది ఆ బిల్డింగ్కి ఎప్పుడు అవైలబుల్గా ఉండేందుకు గాను ఇది తయారు చేశాం అలానే కాకుండా ఈ బిల్డింగ్ పైన సోలార్ ప్యానల్స్ని మనం బిగించుకున్నాం అనమాట సోలార్ ప్యానల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాదాపు పాయింట్ ఫైవ్ మెగావాట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఈ యొక్క బిల్డింగ్ కోసం ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాయండి ఎంత అండి పాయింట్ ఫైవ్ మెగావాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనే ఎనర్జీని ఈ యొక్క బిల్డింగ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దాని యొక్క పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి పాయింట్ ఫైవ్ మెగావాట్స్ అనేది ఉంది అలానే కాకుండా సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఉంది అంటే ఈ దీంట్లో నుంచి వచ్చేటటువంటి వేస్టేజ్ని మళ్ళీ రీసైకిల్ చేసి ఆ వాటర్ను ఉపయోగించుకోవడం అదే కాకుండా ఈ యొక్క బిల్డింగ్ కట్టినటువంటి స్థలం ఏదైతుందో దాంట్లో ముప్పై శాతం స్థలాన్ని మనం ప్లాంట్ గ్రోయింగ్ కొరకు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ల్యాండ్ ఇస్ డెడికేటెడ్ ఫర్ గ్రీనరీ అండ్ అనదర్ అమ్యూనిటీస్ అన్న విషయాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి గ్రీన్ బిల్డింగ్ అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇదే కాకుండా ఈ యొక్క బిల్డింగ్ని కనుక మీరు గమనించినట్టయితే ఇంకో కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయండి ఈ బిల్డింగ్కి అవేంటి అంటే ఈ బిల్డింగ్ పైన ఒక హెలిప్యాడ్ ఉంటుంది అంటే హెలికాప్టర్స్ని ల్యాండ్ చేసి హెలికాప్టర్ని సర్వైలెన్స్ చేసేందుకు దీనిపైన ఒక హెలిప్యాడ్ ఉంటుంది హెలిప్యాడ్ ఉంటుంది అలానే ఈ పూర్తి బిల్డింగ్ కూడా ఫైవ్ డిఫరెంట్ మీకు జోన్స్ ఉంటాయండి బ్లాక్స్ ఉంటాయి బ్లాక్ వన్ బ్లాక్ టూ బ్లాక్ త్రీ బ్లాక్ ఫోర్ బ్లాక్ ఫైవ్ లాగా ఇక్కడ మీరు టవర్ చూడవచ్చు ఐదు టవర్లు కలిగి ఉంటుంది ఇందులో అతిపెద్ద టవర్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ బిల్డింగ్గా మారబోతుందండి ఓకే సో దీంట్లో అలానే పోలీస్ మ్యూజియం కూడా ఉంటుంది పోలీస్ మ్యూజియం ఓకే అలానే సీసీటీవీ కెమెరాస్ మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి సీసీటీవీ కెమెరాస్ అన్నిటినీ కంబైన్ చేసేందుకు ఒక హబ్ ఉంటుంది అదే కాకుండా దీంట్లో ఆడిటోరియం ఉంటుంది దాదాపు ఆరు వందలకు పైగా వ్యక్తుల్ని ఇందులో ఆడిటోరియం కెపాసిటీ ఉన్న ఒక ఆడిటోరియం ఓకే ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి పోలీస్ రిక్రియేషన్ సెంటర్ కానివ్వండి గేమ్స్ స్పోర్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి సో ఒకసారి చూసేద్దాం సో అక్రాస్ ఫైవ్ టవర్స్ ఉన్నాయండి దీంట్లో దాదాపు ఆరు లక్షల స్క్వేర్ ఫుట్ విస్తీర్ణతలో దీన్ని కట్టడం జరిగింది దాదాపు నాలుగు వందల ఎనభై సీట్ల కెపాసిటీ కలిగినటువంటి ఒక ఆడిటోరియం ఈ యొక్క పూర్తి బిల్డింగ్లో దాదాపు ఆరు వందలకు పైగా ఫోర్ వీలర్స్ని మనం పార్క్ చేసుకోవచ్చు మూడు వందల యాభైకి పైగా టూ వీలర్స్ని మనం పార్క్ చేసుకోవచ్చు ఈ పూర్తి బిల్డింగ్ యొక్క ఎత్తు ఎంత అని అడిగినప్పుడు రెండు వందల డెబ్బై మూడు ఫీట్ల ఎత్తు కలిగినటువంటి ఈ బిల్డింగ్ ఎంతో అత్యాధునిక అత్యాధునికతతో కూడినటువంటి ఒక అద్భుతమైన బిల్డింగ్ అనమాట అలానే దీంట్లో ఐదు టవర్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదండి బ్లాక్స్ అన్నాను కదా సో ఫస్ట్ టవర్ వచ్చేసి ట్వంటీ స్టోర్ టవర్ అంటే ఇరవై అడుగుల ఎత్తు ఉన్నటువంటి ఇరవై స్టోరీస్ అంటే ట్వంటీ ఫ్లోర్స్ ఉన్నటువంటి ఒక టవర్ అన్నమాట ఇది ఒక అద్భుతమైన టవర్ ఇదే ఈ టవర్ వచ్చేసి అన్నిటికంటే పెద్ద టవర్ ఇదే మన హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్గా పనిచేస్తుంది అనమాట దేంటంటే హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ వచ్చేసి టవర్ ఏలో ఉంటుంది ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పటి డీజీపీ వచ్చేసి అనురాగ్ శర్మ గారు 
అక్కడ హైదరాబాద్ కమిషనర్ అయినటువంటి నాటి కమిషనర్ మహేందర్ రెడ్డి గారు ప్రజెంట్లీ డీజీపీగా పనిచేస్తున్నారు అండి నెక్స్ట్ టవర్ బీలో వచ్చేసి టెక్నాలజీ ఫ్యూజన్ సెంటర్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమైనా హండ్రెడ్ డైల్ చేసినటువంటి ఎమర్జెన్సీ కాల్స్ కానివ్వండి షీ టీమ్కి సంబంధించి కానివ్వండి సైబర్ క్రైమ్కి సంబంధించి కానివ్వండి లేదా ఉమెన్ సేఫ్టీ మరియు క్రైమ్ డిటెక్షన్ పైన ఇక్కడ అంతా కూడా పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి టవర్ సీలో మీకు చెప్పినటువంటి నాలుగు వందల ఎనభై మంది కెపాసిటీతో కూడినటువంటి ఆడిటోరియం కలిగి ఉంటుంది టవర్ డీలో మీడియా మరియు ట్రైనింగ్ సెంటర్ కలిగి ఉంటుంది ఓకే దీంట్లోనే వేరియస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఇతర డిపార్ట్మెంట్లు కూడా ఏవైతే పోలీస్ శాఖతో కలిసికట్టుగా పనిచేయాల్సి అవసరం వచ్చేటటువంటి డిపార్ట్మెంట్లు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ డిపార్ట్మెంట్లన్నీ కూడా ఈ యొక్క టవర్ డీలో ఉంటాయండి చాలా వరకు స్పేస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే ఇది సీసీటీవీ మానిటరింగ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఈ యొక్క పూర్తి టవర్లో ఉంటాయన్న విషయాన్ని కూడా మీరు గమనించాలి చెప్పాను కదా ఇట్స్ ఎ గ్రీన్ బిల్డింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ని రిడ్యూస్ చేసేందుకు గ్లాసులతో తయారు చేశాం ఇక్కడ ఎటువంటి చెక్కతో కూడినటువంటి పదార్థాలను మనం వాడలేదు నో వుడ్ మెటీరియల్ ఓన్లీ రీసైకిల్ చేసినటువంటి మెటీరియల్నే మనం వాడడం జరిగిందన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలానే పోలీస్ గ్యాలరీ కూడా ఉంటుందండి హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ పోలీస్ చూపించేందుకు పద్నాలుగు పదిహేను ఫ్లోర్లో ఒక అద్భుతమైన మ్యూజియంని కూడా మనం ఇక్కడ నిర్మించుకున్నాం సో దిస్ ఈజ్ వాట్ తెలంగాణ పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోడ్ ప్రాజెక్ట్ కానివ్వండి గ్రీన్ బిల్డింగ్ కానివ్వండి పాయింట్ ఫైవ్ మెగావర్ట్స్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ కానివ్వండి ఓకే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఏరియా ఏదైతే ఉందో మనం గ్రీనరీ కోసం ఉపయోగించుకుంటున్నామన్న విషయం కానివ్వండి త్రీ అలానే కమాండ్ కంట్రోల్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ టవర్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్లాస్ని ఎండ్ చేసే ముందండి మనం తెలంగాణలో లాస్ట్ మంత్లో కనుక చూసినట్టయితే ఆరుగురు కొత్త జడ్జ్లు నియమితులు అయ్యారండి మన హైకోర్టుకి తెలంగాణ హైకోర్టుకి సిక్స్ న్యూ జడ్జెస్ ఈ న్యూ జడ్జెస్ పేర్లు అడగకపోవచ్చు కానివ్వండి జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు హైకోర్టు జడ్జిల్ని అపాయింట్ చేసేది ప్రెసిడెంట్ గారేనండి అదొక కొలీజియం పద్ధతి ద్వారా జరిగేటటువంటి ఒక వ్యవస్థ అది అందరికీ తెలిసిందే కానీ ఇక్కడ తెలంగాణ హైకోర్టుకి సంబంధించి ఒక్క ముఖ్యమైన విషయం నేను మీకు చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు ప్రస్తుతం తెలంగాణ హైకోర్టు యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఎంత పూర్వము రెండు వేల ఇరవై ఒకటి స్టార్టింగ్ వరకు అంటే జనవరి మాసం వరకు కూడా తెలంగాణ హైకోర్టు యొక్క న్యాయమూర్తుల యొక్క సంఖ్య వచ్చేసి ఇరవై నాలుగు మ్యాక్సిమం కానీ ఎన్వి రమణ గారి ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ వారు దీనిని పెంచడం జరిగిందండి ఇరవై నాలుగు నుంచి నలభై రెండు జడ్జ్ల హైకోర్టుగా మనం మారామన్నమాట ఫార్టీ టూ జడ్జెస్ ఉంటారు ఎంత అండి నలభై రెండు జడ్జిలతో కూడినటువంటి ఒక ధర్మాసనం మన తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రస్తుతం ఆరు జడ్జిలను నింపినప్పటికీ మన తెలంగాణ హైకోర్టులో ప్రస్తుతం ఫిల్ అయినటువంటి జడ్జిల యొక్క సంఖ్య ఎంత అంటే ముప్పై నాలుగు జడ్జిలు మాత్రమే ఫిల్ అయ్యాయి అంటే మనం మ్యాక్సిమం నలభై రెండు మంది జడ్జిలను అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మన న్యాయశాఖలో అత్యధికమైన అంటే స్టేట్లోనే హయ్యెస్ట్ కోర్టులో కూడా జడ్జెస్ యొక్క కరువు ఉందన్న విషయాన్ని ఇది మీకు తెలియజేస్తుంది కాబట్టి ఇది మీకు చెప్పాలి తెలంగాణలో హైకోర్టులో జడ్జిల యొక్క సంఖ్య ఎంత అని అడిగినప్పుడు మీరు పెట్టాల్సిన ఆన్సర్ నలభై రెండు ఇది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జనవరి మాసంలో ఎన్వి రమణ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క సీట్లు అనేది పెంచడం జరిగింది అది మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సంఖ్య అంటే ప్రస్తుతం ఫిల్ అయినటువంటి సీట్లు ఎంత నలభై రెండులో అంటే ముప్పై నాలుగు మంది జడ్జిలు మాత్రమే ఫిల్ అయ్యాం సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ ముగిస్తూ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ అవర్ క్లాసెస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో దిస్ ఈజ్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ అచీవర్స్ అకాడమీ థ్యాంక్